ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கைத்தொழில் டாட் காம் சேனலில் பூஜை கூட எப்படி போடலான்றதை பார்க்க போகிறோம் இது சிவன் கண் மாடல் சாதாரண கூட ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியாச்சு வேணுன்றவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கூடன்ற வயர் கூட ஐட்டம்ன்ற சொல்லிகிட்டு இருக்கும் அதை பார்த்து கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த பூஜை கூட ஃப்ரேமும் எங்கள் கிட்டே கிடைக்கும் வேணுன்றவங்க எங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் உங்களோட ஃபோட்டோஸ் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபோட்டோஸை எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஷேர் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் ஏதாவது கிராஃப்ட் ஒர்க்கு சின்ன சின்ன வீடியோஸாக செஞ்சுருப்பீங்க அந்த வீடியோஸ் கூட எடுத்து எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் எயிட் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ செவன் ஜீரோ நைன் எயிட் ஒன் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களோட ஃபோட்டோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை ஃபேஸ்புக் பேஜ் பிளாக் ஸ்பாட்லேயும் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுவோம் இதோட மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சாண்டில் கலர் வயரில் ஆறு வயர் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அஞ்சரை அடியில் வயலட் கலர் வயரில் பன்னெண்டு வயர் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அஞ்சரை அடியில் வயலட் கலர் வயரில் திரும்பவும் பன்னெண்டு வயர் கட் பண்ணிக்கோங்க நாலே முக்கால் அடியில் நீங்கள் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கைத்தொழில் டாட் காம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க முடியும் நாங்கள் செஞ்ச ஒர்க்கோட மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் இந்த ஆரோ மார்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா எல்லா ஒர்க்கோட மெஷர்மெண்ட்டும் வரும் நாங்கள் போட்ட எல்லா ஒர்க்கோட வீடியோ லிங்க்கும் அதில் கொடுத்துருப்போம் தேவைப்படுறவங்க அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் இப்போ கைத்தொழில் டாட் காம் சேனலில் வீடியோஸ் எல்லாமே எப்படி பார்க்குறதுன்றத பார்ப்போம் கைத்தொழில் டாட் காம்ன்றது எழுதியிருக்கு பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுமே இந்த மாதிரி கைத்தொழில் டாட் காம் போட்டு இந்த மாதிரி ஹோம் வீடியோ பிளே லிஸ்ட்டு சேனல் இந்த மாதிரி வரும் அதில் நீங்கள் வீடியோன்றது இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நாங்கள் போட்டிருக்க வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இதே போல் நீங்கள் அதர் மீடியாஸ் ஃபேஸ்புக்கு கூகுள் பிளாக் ஸ்பாட் இதெல்லாம் நீங்கள் எங்களை ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பிளாக் ஸ்பாட்டில் வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக்லேயும் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கைத்தொழில் டாட் காம் சேனலில் நம்ம வந்து பூஜை குடையோட சிவன் கண் மாடல் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ரெண்டு கலரில் வயர் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து வயலட் கலர்லேயும் சாண்டில் கலர் ரெண்டு கலரில் வயர் எடுத்துருக்குறேன் இப்போது அதுக்கு பூஜை கூட ஃப்ரேம் வந்து தேவை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்டு ஃப்ரேமாக இருக்கும் மேலே ஹேண்டில் இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு ஹேண்டிலாக இருக்கும் பாருங்கள் இங்கிட்டு ஒன்று இங்கிட்டு ஒரு கம்பி இருக்கும் இந்த மாதிரி பூஜை கூட ஃப்ரேம்ன்றது கேட்டிங்கன்னா கடையில் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போது நம்ம வந்து வயர் கட் பண்ணணும் அதுக்கு சாண்டில் கலர் வயரில் ஆறு பீஸ் வயர் எடுத்துக்கோங்க சாண்டில் கலர் வயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் ஆறு பீஸ் கட் பண்ணணும் அஞ்சே முக்கால் அடியில் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு அடி இது வரைக்கும் ரெண்டு அடி மூணு அடி நாலடி அஞ்சடி அஞ்சே அஞ்சரை அடிக்கிட்ட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அஞ்சரை அடியில் ஆறு பீஸ் சாண்டில் கலர் வயர் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஆறு பீஸ் சாண்டில் கலர் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே போல் வயலட் கலர்லேயும் அஞ்சரை அடி கட் பண்ணிக்கணும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சரை அஞ்சரை அடி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பன்னெண்டு பீஸ் கட் பண்ணணும் வயலட் கலரில் பன்னெண்டு பீஸ் இன்னொரு பன்னெண்டு பீஸ் வயலட் கலரில் கட் பண்ணணும் அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலே முக்கால் அடி வந்து பன்னெண்டு அடி பன்னெண்டு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நாலே நாலே முக்கால் அடியில் பன்னெண்டு பீஸும் வயலட் கலர் அஞ்சே முக் அஞ்சரை அடியில் பன்னெண்டு பீஸ் வயலட் கலர் அஞ்சரை அடியில் பன்னெண்டு பீஸ் சாண்டில் கலர் சாரி ஆறு பீஸ் சாண்டில் கலர் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம எப்படி போடலான்றதை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட சாண்டில் கலர் வயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை மடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க கூடைக்கு மடிக்கிற நாட் இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி வச்சுட்டு இப்படி மடிச்சுக்கோங்
அதே போல இன்னொரு வயரையும் மடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி வச்சுட்டு கூடை போடுற நாட் போடணும் பாருங்க இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இதை உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இதை மேலே வச்சுக்கோங்க நார்மலாக கூடை போடுற நாட் தான் அடுத்த வயரை இந்த ஹோல்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க இன்சர்ட் பண்ணிட்டு எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கு தானே செக் பண்ணிக்கணும் பாருங்க குட்டை நட்டையமாக இருக்குது அந்த நீளமாக இருக்க வயரை பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்பையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பாருங்க இது லைட்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல வேணும்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இது பாருங்கள் ரொம்ப பெரியதாக இருக்குது அதையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துருங்க பாருங்க இது பெருசாக இருக்குது அது லைட்டாக இருக்குது அதையும் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது நமக்கு வந்து நாட் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே போல் ரிமைனிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எல்லா நாட்டையும் நீங்கள் போடணும் நான் உங்களுக்கு போட்டு வச்சுருக்கதை காட்டுறேன் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இதை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து இன்னொரு வயர் போட்டு வச்சாச்சுருக்கு போட்டு வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அது ரெண்டையும் வந்து நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணணும் இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா இது நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க ஒரே அளவில் இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்கிற இருக்குதான்றதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டையும் வந்து நாட் போடணும் பாருங்கள் இந்த இதுலேருந்து ஒரு வயரும் இதுலேருந்து ஒரு வயரும் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வயர் எடுத்து இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு நாட் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நாட் போட்டுக்கோங்க நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி டைட்டாக போட்டுக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி வந்திருக்கு அடுத்தது இன்னொரு வயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இன்னொரு வயரையும் நாட் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரே அளவில் இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு வயரை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதையும் இந்த இடத்துல உள்ளதையும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்திருக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த வயரை எடுத்துக்கோங்க இதையும் இது இன்னொ இதிலேருந்து ஒரு வயர் எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு நாட் போடணும் இது நல்லா டைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி போட்டாச்சு இப்போ உங்களுக்கு அஞ்சு நாட் வந்திருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு நாட் வந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரெண்டையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஆறு நாட்டு இருக்கும் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து இதுக்கு அடுத்ததுலேருந்து கவுண்ட் பண்ணுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இதோட ஆறு மொத்தம் ஆறு நாட்டு இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வயலட் கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா வயலட் கலர் வயரை இந்த வயலட் கலர் வயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ரெண்டாக மடித்து எடுத்துக்கோங்க அதாவது அஞ்சரை அடி எடுத்திருக்கோம் பார்த்தீங்களா அஞ்சரை அடியில் பன்னெண்டு பீஸ் கட் பண்ணோம் அந்த பன்னெண்டு பீஸ் கட் பண்ண வயரை எடுத்துக்கோங்க இப்போது இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயர் இந்த இடத்துல இந்த ஒரு நாட்டில் இந்த இடத்துல ஒரு வயரும் இந்த இடத்துல ஒரு வயரும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஒரு நாட் வரும் இங்கே ஒரு நாட் வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போடணும் இந்த மாதிரி நாட் போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுக்கோம் அதே போல் இந்த வயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல ஒரு வயர் இருக்குது அதை எடுத்து ஒரே மாதிரி மடித்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்துகிட்டு ஒரே மாதிரி மடித்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மடித்து வச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு நாட்டு
இந்த மாதிரி நாட் போட்டுருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு பூவில் ரெண்டு வயர் ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கும் அந்த ரெண்டு வயரில் இங்கே ஒரு நாட் போட்டுப்போம் இங்கே ஒரு நாட் போட்டுப்போம் அதுக்கு மேலே ஒரு நாட்டை போட்டுங்க அஞ்சரை அடி வயரில் தான் நம்ம வயலட் கலரை ஜாயின் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டாச்சு இப்போது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு சாண்டில் கலர் இங்கே ஒரு வயலட் கலர் ஜாயின் பண்ணோம் இங்கே ஒரு வயலட் கலர் திரும்ப இந்த ரெண்டு முடிச்சையும் போட்டோன்னா நமக்கு வயலட் கலரே கிடைக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த சாண்டில் கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த சாண்டில் கலர் வயரை எடுத்துக்கோங்க இந்த சாண்டில் கலரில் இங்கே ஒரு வயலட் கலரும் இங்கே ஒரு வயலட் கலர் வயர் ஜாயின் பண்ணணும் ஒரே போல் மடித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரே மாதிரி வச்சுருக்க வயரை ஜாயின் பண்ணணும் இங்கேயும் இங்கேயும் ஜாயின் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சு டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல டைட் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் இந்த இடத்துலையும் ஒரு நாட்டு ஒரே மாதிரி மடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு இந்த வயரை உள்ளே எடுத்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி விட்டுக்கோங்க இந்த வயரை இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல இங்கிட்டு ஒரு வயர் இங்கிட்டு ஒரு வயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க இப்போ நாட் போட்டாச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த இது பாருங்கள் இப்போ இந்த வயர் இருக்கு பாருங்க இதில் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு சைடும் அதே போல் இந்த இதுலேயும் ரெண்டு சைடு ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணணும் இந்த சைடு ஒரு வயரும் இந்த சைடு ஒரு வயர் ரெண்டு வயர் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ இதை மடிச்சுக்கோங்க ஒரே மாதிரி மடித்த வயரை எடுத்துக்கோங்க எடுத்து இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த வயரை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இதை டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஒரு வயர் இதையும் அடுத்து இந்த வயரையும் ஜாயின் பண்ணணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி டைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிராஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல ஒரு நாட்டு போட்டு முடித்ததுமே இந்த இதில் நாட்டை போட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் மூணு இது கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல போட்டோம் இங்கிட்டு ரெண்டு இந்த இடத்துல போட்டு இந்த ரெண்டு போட்டுக்கோம் அடுத்து இந்த இடத்துல போட்டு இந்த ரெண்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல போடணும் இந்த ஒரு வயரில் ஒரு நாட்டு இந்த ஒரு ஒரு வயலில் ஒரு நாட்டு வரணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இதை எடுத்திருக்கேன் இந்த இதில் ஒரு நாட் போடணும் மடித்து வச்சுருக்க வயரை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒன்று இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு அடுத்த வயரை ஒரே மாதிரி மடித்து வச்சுருக்க வயரை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க மடித்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு நாட்டை போட்டுறோம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு இன்ட்டுவாக இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுருங்க இப்போ நம்ம வந்து 
இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு இதுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரிமைனிங் இந்த ரெண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ரெண்டுலையும் போடணும் இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போடுங்க மடித்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த வயரை எடுத்து நம்ம நாட் போடணும் இந்த மாதிரி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு வயர் மடித்து வச்சுக்கோங்க இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு அதே போல் இந்த சைடு ஒன்று பாருங்கள் இந்த வயர் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து ஒரு நாட்டு நாட் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுங்க இப்போ லாஸ்ட்டு ஃபைனலாக இந்த இடத்துல ஒன்று இந்த இடத்துல ரெண்டு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு வயர் மடித்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த வயரை எடுத்து ஜாயின் பண்ணணும் இந்த மாதிரி மடித்து வச்சுருக்க வயரை உள்ளே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இது கிராஸ் கட் சிமெண்ட் கட் ஃப்ரேம் வச்சு போடுறது இந்த வயரை உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு நாட்டு நல்லா பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சுட்டு டைட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டையும் போட்டிருக்கோம் போட்டு முடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல உள்ள இன்டூ மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா அதை போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்திருக்கு இங்கே ஒரு வயரில் ரெண்டு பிரிகிறதுல இங்கிட்டு ஒரு நாட் இங்கிட்டு ஒரு நாட் மேலே ஒரு நாட் போட்டுக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பிரிகிறதுல இங்கிட்டு ஒரு நாட் இங்கிட்டு ஒரு நாட் இந்த மாதிரி எல்லா சைடும் போட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க மொத்தம் பன்னெண்டு வயரும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்றத பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் போட்டு முடிச்சிருப்போம் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்றத இப்போ பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சுருக்கோம் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ரோஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லா இதுலேயும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைமண்ட் ஷேப் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆறு இதுலேயும் வந்து ஒவ்வொரு டைமண்ட் இருக்கும் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணுறப்போ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு நாட் வரும் இந்த இடத்துல அஞ்சு நாட் வரும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நாலு இது இருக்குது இதுக்கு சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இருக்குது நம்ம போட போகிறதோட அஞ்சாவது நாட் அந்த அஞ்சாவது நாட்டை போட்டுருங்க இந்த மாதிரி அஞ்சாவது நாட்டை போட்டுருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி அஞ்சு நாட் வருது இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதே போல் இந்த சைடு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நாட் போட்டிருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு போட்டிருக்கோம் அடுத்து இந்த சைடில் ஒரு அஞ்சு நாட் போடணும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு அஞ்சு நாட் நல்லா டைட்டாக போடுங்க அப்போ தான் நமக்கு அழகாக தெரியும் இந்த மாதிரி டைட்டாக போடுங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு அஞ்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அடுத்தது இந்த சைடு இப்படியே எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து அஞ்சு அஞ்சு நாள் போடணும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு அஞ்சு நாள் போட்டோம் அடுத்தது இந்த சைடு நமக்கு அஞ்சு நாட் போட்டிருக்க இடத்துல தான் குமிழ் மாதிரி இருக்கிறது வரும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி 
டைட்டாக போடுங்க அஞ்சு நாட் போட்டாச்சு அடுத்தது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த இடத்துல ஒன்று அஞ்சு அஞ்சு நாட் வந்துருக்கு அதே போல் இந்த இடத்துலையும் ஒரு நாட் இப்போ அஞ்சு நாட் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இதுலேயும் சுற்றி போட்டாச்சு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்திருக்கும் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்றத பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுன்றத நீங்கள் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நம்ம அஞ்சு இது இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல அஞ்சு நாட் போட்டோம் பார்த்திங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த அஞ்சு நாட் போட்டிருக்க இடத்துல நம்ம வந்து இப்போது மேலே தான் நமக்கு வந்து குமிழ் வரணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த அஞ்சு நாட்டு இந்த அஞ்சு நாட்டு இந்த நாலு நாட்டு இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஒன்றுமே செய்யக்கூடாது இந்த அஞ்சு நாட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா போட ஆரம்பிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம வந்து ஒரு நாட் போடணும் இந்த ரெண்டையும் இந்த நமக்கு வயலட் கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரே கலரில் வயலட் கலரில் வந்து ஸ்டாப் ஆகி இருக்கும் அந்த ஒரே வயலட் கலரில் ஸ்டாப் ஆகி இருக்கிறதையும் அதுக்கு சைடில் உள்ள முடிச்சையும் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு முடிச்சையும் சேர்த்து நம்ம வந்து ஒரு நாட் போடணும் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து முக்கோணமாக வரும் இந்த இந்த இடத்துல மட்டும் முக்கோணமாக வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி போடுங்க இந்த மாதிரி போடணும் இந்த இடத்துல மட்டும் முக்கோணமாக வரணும் அதே மாதிரி இந்த வயலட் கலர் இருக்குது பாருங்கள் அந்த வயலட் கலருக்கு சைடில் ஒரு சாண்டில் கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதையும் போட்டோன்னா முக்கோணமாக வரணும் இப்போ முக்கோணமாக எப்படி வந்திருக்குன்றதை காட்டுறேன் அப்போ தான் நமக்கு எந்த கலரில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதே கலரில் ஸ்டாப் ஆகி நிற்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு முக்கோணம் தெரியும் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கோணம் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் தெரியும் இப்போ இதுக்கு மேலே போட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஒயிட் கலர்லேயே வந்து ஸ்டாப் ஆகி நிற்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல அஞ்சு நாட் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த அஞ்சு நாட் இருக்கிறத போட்டுக்கோங்க நான் இந்த ஒரு நாட்டை போட்டு முடிச்சுட்டேன் சாண்டில் கலர்லேயே ஸ்டாப் ஆகும் இங்கே என்ன கலரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த கலரில் இங்கே ஸ்டாப் ஆகும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த அஞ்சு நாட் இருக்கு பார்த்திங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அந்த அஞ்சு நாட் இருக்க இடத்துல இந்த வயலட் கலர் மேலே உள்ள வயலட் கலரையும் அதுக்கு கீழே உள்ள சாண்டில் கலரையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போடணும் அப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்க்கு வரும் இந்த மாதிரி போடுங்க இப்போ இதை போட்டோன்னா நமக்கு வந்து ஒரு முக்கோணமாக வரும் அந்த முக்கோணமாக வர்றதை போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஒரு முக்கோணம் போட்டாச்சு அதே போல் இந்த சைடும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கோணம் வரும் இங்கே ஒரு சா சாண்டில் கலரையும் இந்த வயலட் கலரையும் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ நமக்கு இந்த சைடும் ஒரு முக்கோணமாக வரும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க இங்கே ஒரு முக்கோணம் வந்திருக்கு இங்கே ஒரு முக்கோணம் வந்திருக்கு இதுக்கு மேலே ஒரு சாண்டில் கலரில் வரும் ரெண்டையும் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா ஒரு சாண்டில் கலர் பாருங்க அஞ்சுதுக்கு மேலே தான் நமக்கு வந்து குமிழ் வரணும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இதே போல் ரிமைனிங் இருக்குது பார்த்திங்களா அது எல்லா சைடும் போட்டு முடிச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு இப்போ இந்த சைடு ஒரு குமிழ் வந்துருச்சு அடுத்தது இந்த சைடு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த அஞ்சு இது இருக்குதுல இந்த சைடு ஒன்று போடணும் பாருங்கள் இந்த வயலட் கலரையும் சாண்டில் கலரையும் சேர்த்து போட்டோன்னா இந்த இடத்துல ஒரு முக்கோணம் வரும்
நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க நாட்டு எல்லாமே இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஒரு முக்கோணம் வந்துடும் அதே போல் இந்த சைடும் ஒரு முக்கோணம் வரும் பாருங்கள் இந்த இடத்துலையும் ஒரு முக்கோணம் வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு நாட் போட்டோம் சாண்டில் கலர்லேயே ஸ்டாப் ஆகும் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போது நெக்ஸ்ட்டு இந்த நாலு இது இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இடத்த விட்டுட்டு அடுத்த இடத்துல போடணும் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு இந்த அஞ்சு இருக்குது பார்த்திங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த அஞ்சு இதில் இந்த வயலட் கலரையும் இந்த இந்த கலரையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போடணும் சாண்டில் கலரையும் சேர்த்து நமக்கு கும்மல் மாதிரி வர்றதுக்காக நம்ம இதை போடுறோம் நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதே போல் இந்த சைடும் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு நாட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சாண்டில் கலரை போடணும் இதே போல் சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் போட்டு முடிச்சுக்கோங்க போட்டு முடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு இப்போ ஒரு குமில் வந்து நமக்கு வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த எல்லா இடத்துலையும் நான் போட்டிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு சைடும் நமக்கு வந்து ஒரு குமில் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து வயர் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தோம் அதாவது பன்னெண்டு வயர் நாளை முக்கால் அடியில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தோம் அந்த வயரை எடுத்துக்கோங்க இப்போது அந்த வயரை கட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஷேப்புக்கு மடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரே ஷேப்புக்கு மடித்த வயரை நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணோம் பார்த்திங்களா இந்த சாண்டில் கலரில் ரெண்டு சைடும் ஜாயின் பண்ணோம் இந்த சைடு ஜாயின் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அதே போல் தான் இந்த சைடும் இந்த இந்த சாண்டில் கலர் சைடும் இந்த சாண்டில் கலர் சைட்லேயும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வயர் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போது இந்த இடத்துல நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஒரு வயலட் கலர் வயரை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு இன்னும் ஒரு குமில் டிசைன் வர்றதுக்காக பாருங்க இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதே போல இன்னொரு சைடும் நம்ம வந்து வயர் ஜாயின் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வயரை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்படி வயரை ஜாயின் பண்ணி மாட்டிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போது ரெண்டு சைடும் வயர் ஜாயின் பண்ணிவிட்டோம் இந்த வயரில் இங்கே ஒரு வயர் இங்கே ஒரு வயர் நெக்ஸ்ட்டு இது மேலே வந்து ஒரு வயலட் கலரில் ஜாயின் பண்ணணும் இந்த சைடும் இந்த சைடும் டபுள் கலரில் வந்திருக்கு மேலே ஜாயின் பண்ணுறது சிங்கிள் கலராக வயலட் கலரில் நமக்கு டிசைன் கிடைக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி போட்டுட்டோம் இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறம் திரும்ப அடுத்ததில் போடணும் இல்லைன்னா இந்த இதை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுருங்க இப்போது இந்த மாதிரி ரெண்டு கலர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் ஜாயின் பண்ணால் நமக்கு டபுள் கலரில் கிடச்சிது திரும்ப சிங்கிள் கலரில் மேலே கொண்டு வந்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு வயரும் வயலட் கலரையும் இந்த சாண்டில் கலர் வயரையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணணும் இந்த வயரையும் இந்த வயரையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணோன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு வரும் இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு திரும்ப வரும் அதே மாதிரி இந்த சைடும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த வயலட் கலரில் ஒரு வயர் இந்த சாண்டில் கலரில் ஒரு வயர் போட்டு ஜாயின் பண்ணோன்னா நமக்கு டபுள் கலரில் ரெண்டு சைட்லேயும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிருக்கு இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணோன்னா நமக்கு இங்கே ஒயிட் கலரில் சாண்டில் கலரில் நமக்கு கிடைக்கும் இதோட நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் பாருங்க இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இங்கே ஒய் ஒரு சாண்டில் இருக்கும் இங்கே ஒரு சாண்டில் நம்ம ஸ்டாண்ட் சாண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா இங்கே சாண்டில் முடியும் இங்கேயும் ஒரு சாண்டில் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போது இந்த சைடு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இதை முடிச்சுருங்க 
நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன்லேயும் அதே மாதிரி தான் இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த சைடு வரும் இந்த சைடில் சாண்டில் கலரில் ஸ்டாப் ஆகிருக்கு இங்கே ஒரு வயலட் கலரும் இங்கே ஒரு வயலட் கலரும் ஜாயின் பண்ணணும் நான் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் ரெண்டு டைம் நான் போட்டு காட்டுறேன் இதே போல் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த சாண்டில் கலரில் ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்க நாலே முக்கால் அடி வயரை ஜாயின் பண்ணணும் இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு வயரை உள்ளே விட்டுக்கோங்க அப்போது இந்த இடத்துல நமக்கு டபுள் கலராக வயர் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோ அடுத்தது இந்த இடத்துல ஒரு வயர் ஜாயின் பண்ணணும் மடித்து வச்சுருக்க வயரை இங்கிட்டு ஒரு வயர் ஜாயின் பண்ணிட்டு ஒரு நாட் இப்போ டபுள் கலரில் நமக்கு இந்த சைடு கிடச்சிருக்கோம் பாருங்கள் டபுள் கலரில் வயர் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இது மேலே இருக்குது பார்த்திங்களா இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போட்டுடணும் வயலட் கலர்லேயே நமக்கு கிடைக்கும் இதுக்கு மேலே ஒரு குமிழ் வரணும் இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இங்கே மேலே ஒரு குமிழ் வரும் இதை நீங்கள் ஃப்ரேம் இல்லாமலும் போட்டுக்கலாம் அதே போல் இந்த வயலட்டையும் இந்த சாண்டலையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போடணும் இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணணும் அடுத்தது இந்த சாண்டல் கலரில் ஒரு முடிச்சு போட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுமே வந்துருச்சு இதே போல் நீங்கள் சுற்றி எல்லா இதையும் போட்டு முடிங்க நான் போட்டு முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணணுன்றத நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே ஒரு சாண்டலில் ஸ்டாப் ஆகிருக்கு இங்கே ஒரு சாண்டல் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே என்ன கலரில் தொடங்குறீங்களோ அந்த கலரில் ஸ்டாப் ஆகும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த இதுவும் இதுவும் போட்டு முடிச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி போடணும் டைமண்ட் ஷேப்புக்கு போடணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஃபுல்லும் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா நாலு இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த மாதிரி தான் போடணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு டைமண்ட் போட்டு வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நான் எல்லா சைடுமே போட்டிருக்கேன் இந்த ஒரு சைடு மட்டும் உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்டுறதுக்காக வச்சுருக்கிறேன் இப்போது நம்ம இப்போ எப்படி போடலான்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்க நாட் எல்லாமே டைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த இடத்துல நாட் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஒன்று வந்திருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு நாட்டும் இங்கே ஒரு நாட்டும் வரும் ரெண்டு நாட் வரும் இதை மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு இங்கே ஃபஸ்ட்டு நாட் போட்டுக்கோங்க இப்போ இங்கே ஒரு நாட் போட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஒரு நாட் இதை கரெக்டாக போடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாட் போட்டிருந்தோம் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு நாட் வரும் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு நாட் போட்டோம் பாருங்கள் இங்கே ஒரு நாட் போட்டாச்சு அடுத்து ஒன்று ரெண்டு போட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு மூணு நாட் போடணும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நாட் வரும் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட போகிறதோட அஞ்சு இந்த அஞ்சாவது நாட்டையும் போட்டுருங்க இங்கே அஞ்சு நாட் போட்டோம் அதே போல் இந்த சைடும் அஞ்சு நாட் வரும் பாருங்கள் அஞ்சு நாட் போட்டுருங்க அடுத்து 
அடுத்து சென்ட்ரில் ஒரு நாட்டு இந்த சென்ட்ரில் ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க இப்போ நமக்கு மூணு நாட் மொத்தம் வந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு நாட் அடுத்து ஒன்று ரெண்டு போட்டிருக்கோம் அடுத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாட் போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு நாட் இங்கே ஒரு நாட் இங்கே ஒரு நாட் இங்கே ஒரு நாட் இதை ஃபுல்லும் போட்டு முடிக்கணும் மொத்தம் இங்கே ஒரு நாட் ரெண்டு மூணு இங்கே ஒன்று நாலு நான் போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நாலு இது போட்டு முடிச்சோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட்டு முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மூணு வரும் வயலட் கலரை மட்டும் நான் கவுண்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல மூணு வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணுதையும் போட்டு முடிங்க நாட்டையும் இந்த மூணு நாட்டும் போட்டாச்சு ஒன் ஒரு நாட் போட்டிருக்கோம் ரெண்டு இந்த மூணு நாட்டையும் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு நாட்டும் போடணும் இங்கே ஒரு நாட்டு இங்கே ஒரு நாட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு நாட்டு போட்டு முடிங்க நான் போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ரெண்டு ஒன்று இந்த நாட்டை எல்லாமே போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ பாருங்கள் இதை கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த மாதிரி நாலுக்கு நாலு இருக்கிற அளவுக்கு போட்டு முடிச்சுட்டு ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே வந்து சாண்டில் கலரில் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த சாண்டில் கலர் வயரை வச்சு இந்த லைன் ஃபுல்லுமே போடணும் இங்கே ஒரு நாட் இங்கே ஒரு நாட் இங்கே ஒரு நாட் இங்கே ஒரு நாட் இது ஃபுல்லும் போடணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க மூணு நாலு இந்த எல்லா நாட்டையும் இப்போ போட்டு முடிச்சிட்டோம் இங்கே உள்ள நாலு நாட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாளையும் போட்டு முடிச்சிட்டோம் அதே போல் இங்கே சாண்டில் கலரில் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதை வச்சு இந்த லைன் ஃபுல்லுமே போட்டு முடிங்க இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நமக்கு டபுள் கலரில் இது ஃபுல்லுமே கிடைக்கும் இதை போட்டு முடிச்சுட்டு நான் காட்டுறேன் இப்போ ரெண்டு சைடுமே போட்டு முடிச்சிட்டேன் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சாண்டில் கலர்லேயே ஸ்டாப் ஆகிருக்கு அதை போட்டு முடிச்சுருங்க இந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சுருங்க இப்படி சாண்டில் கலரில் போட்டு முடிச்சுருங்க இதே போல் நான் சுற்றி எல்லா இதையும் போட்டு முடிச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சுற்றி எல்லாமே போட்டு முடிச்சுருக்கேன் நீங்களும் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சாண்டில் கலரில் எல்லா சைடும் ஸ்டாப் ஆகிருக்கு பாருங்கள் எல்லா சைடும் ஸ்டாப் ஆகிருக்கு நியூ சாண்டில் கலரில் ஸ்டாப் ஆகிருக்கு இப்படி எல்லா சைடும் சாண்டில் கலரை ஸ்டாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த கிராஸில் இருக்குது பார்த்தீங்களா முன்னாடி போட்ட மாதிரியே இந்த ஒன்று அடுத்து மேலே ரெண்டு அடுத்து ம மூணு அடுத்து நாலு அந்த நாட்டுகளை போட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த இடத்துல நாட் போடணும் ஒன்று அடுத்து ரெண்டு இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு நாட் போட்டுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு இந்த ரெண்டு நாட்டும் போட்டு முடிச்சாச்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை போட்டுட்டு இந்த சைடில் உள்ளதை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த டைமண்ட்டை போடுங்க அடுத்து இங்கே ஒரு ஆஃப் டைமண்ட் வரும் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று போட்டிருக்கோம் அடுத்து ரெண்டு போட்டிருக்கோம் அடுத்து மூணு போடுங்க ஒன்று இந்த இடத்துல ஒன்று
ரெண்டு இந்த இடத்துல ஒன்று மூணு இப்போ பாருங்கள் ஒன்று போட்டிருக்கோம் அடுத்து ரெண்டு போட்டிருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதை வச்சு போடுங்க நாலு இது வரும் நாலு நாட் போடணும் இப்போ ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதே போல் ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நாலு இதையும் போட்டு முடிங்க நான் போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இப்போ நாலும் போட்டு முடிச்சிட்டேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நான் அவங்கள வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அடுத்து ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை போட்டுருந்தோம் அடுத்து ரெண்டு வயல் ஜாயின் பண்ணி ஒரு குமிழ் போட்டோம் அடுத்து இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு இது ஷேப்புக்கு கிடச்சிது ஒரு குமிழ் ஷேப்புக்கு கிடச்சிது அடுத்து இந்த சைடு ரெண்டு வயல் அடுத்து இந்த இது கிடச்சிது அடுத்து ரெண்டு வயலை வந்து முக்கோணம் ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு 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 நாலுன்னு கொண்டு வந்தோம் அடுத்து சாண்டில் கலரில் ஸ்டாப் ஆச்சு அடுத்து இந்த சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அடுத்து ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு அடுத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒரு ஆஃப் டைமண்ட் போட்டுக்கோங்க இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து எல்லா சைடும் நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வயர் ஜாயின் பண்ணணும் நான் சாண்டில் கலர் வயர் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த கலரில் வயர் தேவைப்படுதோ அந்த கலரில் நீங்கள் வந்து வயர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ எப்படி பண்ணலான்றத பார்ப்போம் நான் ரன்னிங் வயர் வந்து சாண்டில் கலர் எடுத்திருக்கேன் இதை இந்த அளவுக்கு மடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் மடித்து எடுத்துகிட்டு நம்ம வயர் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் சாதாரண கூட போடணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் இதே மெத்தடை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்படி போட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இப்போ நான் சாதாரண நாட் போட்டிருக்கேன் இந்த வயரை நீங்கள் இப்படி பேக் சைடு கொண்டு போகணுனாலும் கொண்டு போய்க்கலாம் இல்லைனா அடுத்து இந்த சைடில் வச்சு சொறி விடணும்னாலும் சொறி விட்டுக்கலாம் இப்போது அடுத்த நாட் வந்து கிராஸ் கட் நாட் போடணும் சாரி சிவன் கட் நாட் போடணும் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த வயரை இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இப்படி மடிச்சுட்டு இந்த வயரை நம்ம சிவன் கண் நாட்டுக்கு இப்படி மடிப்போம் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்துகிட்டு இது இந்த ஹோல்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த வயரை பிடிச்சி இழுத்துக்கோங்க இப்போது இந்த வயருக்குள்ளே இந்த ஹோல் தெரியுது பார்த்திங்களா அந்த ஹோலுக்குள்ளே இதை இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க அடுத்து இதை டைட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் நமக்கு சிவன் கண் நாட்டு வந்துருச்சு அடுத்தது இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க சாதாரண நாட் போடணும் இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க அடுத்த ஒன்று இப்படி மடிச்சுட்டு சாதாரண நாட் போடணும் இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டுக்கோங்க சாதாரண நாட் போட்டாச்சு இந்த மாதிரி சாதாரண நாட் போட்டாச்சு அடுத்த லைனில் ஃபஸ்ட்டு சாதாரண நாட் சிவன் கண் சாதாரண நாட் அடுத்தது சிவன் கண் போடணும் இந்த வயரை இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இந்த வயரை இப்படி எடுத்து இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு இந்த ஹோல்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வயரை எடுத்து இதை டைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வயரை எடுத்து மடித்து இந்த ஹோல்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க இப்போது உங்களுக்கு சிவன் கண் நாட் வந்துடுச்சு இப்போ சிவன் கண் நாட் போட்டாச்சு அடுத்தது இந்த மாதிரி போடுங்க சாதாரண நாட் போடணும் இப்படியே எல்லா நாட்டையும் சிவன் கண் சாதாரண நாட் சிவன் கண் சாதாரண நாட்டுன்னு போட்டுகிட்டே வரணும் இப்போ இது போட்டாச்சு சாதாரண நாட் போட்டிருக்கேன் சிவன் கண் போடுறதுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த வயர் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு அடுத்து இந்த சாண்டில் கலர் வயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு ரொட்டேஷன் பண்ணுற மாதிரி இதை இப்படி மடித்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்துகிட்டு இந்த ஹோல்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹோல்குள்ளே இந்த வயலட் கலர் வயரை இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் சிவன் கண் நாட்டு அடுத்தது இந்த மாதிரி போடுங்க சிவன் கண் 
சாதாரண நாட் போடணும் சிவன் கண் நாட் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து போட்டுகிட்டே வரணும் போட்டாச்சு அடுத்தது சிவன் கண் சிவன் கண் போடுறதுக்கு இந்த வயரை இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து சாண்டல் கலர் வயரை இது மேலே வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி மேலே வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த வயரை இப்படி மடித்து எடுத்துட்டு இந்த ஹோல்குள்ளே விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு இந்த வயலட் கலர் நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த வயலட் கலர் வயரை எடுத்து இந்த ஹோல்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்படியே கண்டினியூஸாக நம்ம போட்டுகிட்டே வரணும் அடுத்தது சாதாரண நாட் இப்போ இந்த மாதிரி விட்டுக்கோங்க சாதாரண நாட் போட்டோம் சிவன் கண் போடணும் அதுக்கு இந்த சாண்டில் கலர் வயருக்கு பார்த்திங்களா இந்த சாண்டில் கலர் வயரை இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த சாண்டில் கலர் வயரை இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஹோல்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இந்த ஹோல் தெரியுது பார்த்திங்களா இந்த ஹோல்குள்ளே அடியில் உள்ள வயரை விட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க இது சாதாரண நாட் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக நீங்கள் போடணும் அடுத்தது சிவன் கண் இதை இது மடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த சிவ இதை இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்துகிட்டு இந்த ஹோல்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இந்த ஹோல்குள்ளே வயலட் கலரை இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் அடுத்தது சாதாரண நாட்டு சாதாரண நாட்டும் சிவன் கண் நாட்டும் அடுத்தடுத்து நம்ம போட்டுகிட்டே வரணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் போடும்போது நமக்கு இது வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல அஞ்சு நாட் வந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த அஞ்சு நாட்டு இருக்கும் இங்கே மூணு நாட்டு இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு சரிங்களா அடுத்தது இந்த இடத்துல சிவன் கண் இதை இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு இந்த நாட்டை சாண்டில் கலரை சாண்டில் கலர் ரன்னிங் வயர் இதை இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இதை டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹோல்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் வயலட் கலர் வயர் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி இழுத்து விட்டுக்கோங்க இழுத்து விட்டுட்டு டைட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அடுத்தது சாதாரண நாட் இதே போல் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக மேலே வரைக்கும் போட்டுகிட்டே வரணும் நம்ம இந்த இடத்துல இந்த வயரை சொருவி விட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா தூக்கி விட்டும் சொருவோம் நம்ம சாதாரண பூஜை கூட சொல்லி கொடுக்கும்போது சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அந்த மெத்தடிலையும் போடலாம் நான் போடுறது கண்டினியூஸாக மேலே வரைக்கும் போடுவேன் ஒரு பத்து இது போட முடிங்க போட்டு முடிங்க நான் போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போது இதை ஃபுல்லாக நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வரும்போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இடம் வரும்போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நான் இந்த லைன் ஃபுல்லுமே போட்டு முடிச்சுட்டேன் போட்டு முடிச்சுட்டு நமக்கு இந்த வயர் நீட்டிகிட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீட்டிகிட்டு இருக்க வயரை இந்த இடத்துல சொருவி விட்டுருங்க இப்படி சொருவிக்கோங்க இந்த மாதிரி சொருவி விட்டுட்டு அதை பேக் சைடு கொண்டுட்டு போங்க இந்த மாதிரி பேக் சைடு கொண்டுட்டு போயிட்டு கீழே அடியில் சொருவி விட்டுறணும் இதை எடுத்துகிட்டு போய் அடியில் இந்த லைன்லேயே சொருவினாலும் சரிதான் இல்லை இந்த மாதிரி கீழே சொருவினாலும் சரிதான் ஏதாவது ஒரு சைடு சொருவி விட்டுருங்க இதை கூட பின்னாடி திருப்பி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு நாட்டில் உள்ளே சொருவி விட்டுறணும் பாருங்க கீழே கிராஸ் கட்டாக போகுது அதில் நான் சொருவி விட்றேன் அதை இப்படி சொருவி விட்டுருங்க கீழே வரைக்கும் சொருவி விட்டுருங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த்துக்கு போகுதோ இப்போது நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம் இதை நல்லா இழுத்து விட்டுக்கணும் இப்போ போட்டு முடித்தாச்சு இப்போது மேலே உள்ள லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போது மேலே உள்ள லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் 
நம்ம இங்கே போட்டது பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண நாட் போட்டிருந்தோம் மேலே சிவன் கண் நாட் போடணும் இப்போ பாருங்கள் இதை இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு சிவன் கண் நாட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதவே ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த 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 மாதிரி மடித்து இந்த ஹோல்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணணும் இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இதை இந்த ஹோல்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க இன்சர்ட் பண்ணிட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கோங்க சிவன் கண் நாட்டை டைட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல அழகாக சிவன் கண் நாட்டு வந்துடும் அடுத்தது இந்த இடத்துல சாதாரண நாட் போடணும் சாதாரண நாட் போடணும் சாதாரண நாட் சிவன் கண் நாட் இது ஃபுல்லும் நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக போட்டுகிட்டே வரணும் இந்த மாதிரி போட்டு முடிங்க அடுத்தது சிவன் கண் நாட் இதை இப்படி விட்டுக்கோங்க அடுத்து சாதாரண நாட் இது ரெண்டு நாட்டையும் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி போட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக கூடையோட ஷேப் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிரும் இப்போ சாதாரண நாட் போட்டோம் இதுக்கு மேலே சிவன் கண் நாட் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதை இப்படி மடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஹோலுக்குள்ளே நம்ம வயலட் கலர் வயரை இன்சர்ட் பண்ணிடணும் பாருங்கள் நமக்கு இந்த மாதிரியும் இந்த மாதிரியும் வெர்டிக்கலாகவும் ஹரிசண்டலாகவும் நமக்கு வந்து ஹோல்ஸ் வந்து தெரியணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் போட்டதுலேயும் நமக்கு அழகாக தெரியும் அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க தப்பாக வந்துடாமல் பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் இங்கிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது இதே போல் நீங்கள் மேலே கண்டினியூஸாக ஒரு பத்து உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த்துக்கு வேணுன்றத பாருங்கள் அந்த லென்த்துக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் சிவன் கண்ணும் சாதாரண கண்ணும் இப்போ நம்ம போட வேண்டியது சாதாரண நாட் பாருங்கள் சாதாரண நாட் போட்டோம் அடுத்தது சிவன் கண் சிவன் கண் போடும்போது இந்த வயரை இந்த சைடு திருப்பி வச்சுக்கோங்க இந்த சைடு திருப்பி வச்சுக்கோங்க இந்த வயரை இப்படி மடித்து இந்த சிவன் கண்ணுக்கு மடிக்கிற மாதிரியே மடித்து இந்த ஹோலுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க இதை டைட் பண்ணிடுங்க இந்த ஹோலுக்குள்ளே இதை இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதாங்க இது அடுத்தது சாதாரண நாட் இப்போ கண்டினியூஸாக நீங்கள் சாதாரண நாட்டும் சிவன் கண் நாட்டும் உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த்துக்கு உங்களுக்கு கூடையோட ஹைட்டு தேவைப்படுதோ அவ்வளோ லென்த்துக்கு நீங்கள் போடுங்க சாதாரண நாட்டும் நமக்கு கேஸ்கட் நாட்டும் சாரி சிவன் கண் நாட்டும் சேர்ந்து வரும் இந்த சிவன் கண் நாட்டை திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொடுக்குறது நீங்கள் கற்றுக்கணும் தப்பாக போடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த்துக்கு வேணுமோ நீங்கள் போட்டுட்டே வாங்க நான் உங்களுக்கு போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இப்போ நான் வந்து எல்லாமே போட்டு முடிச்சிட்டேன் போட்டு முடிச்சிட்டேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பதினொன்று போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பத்து போட்டாலும் போதும் நான் கொஞ்சம் ஹைட்டாக பத பதினொன்று போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஃப்ரேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா பூஜை கூட ஃப்ரேம் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃப்ரேமை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதை வயரை ஃபுல்லும் வெளியில் எடுத்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி வயரை ஃபுல்லும் வெளியில் எடுத்து விட்டுட்டு இதை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி வச்சுட்டு இது கொஞ்சம் டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா இதை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி விடுங்க இப்படி இழுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும் லூஸ் ஆகும் கொஞ்சம் இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க இப்போது நான் இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா வயரையும் வெளியே எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரேமை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும் பாருங்கள் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃப்ரேமை இன்சர்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம எப்படி போடலான்றதை பார்ப்போம் இப்போது நம்ம வந்து வயரை வந்து 
உள்ள சொருவி விடணும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க வயரை டூ டைம் அதாவது இந்த ஹோல் தெரியுது பார்த்திங்களா இந்த கம்பி உங்களுக்கு தெரியும் கம்பி தெரியாமல் நம்ம சுற்றி விடணும் இந்த மாதிரி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு டைம் ரொட்டேட் பண்ணி இந்த இந்த சைடு நம்ம வந்து எடுத்துருக்கோன்னா வயரை எடுத்துருக்கோன்னா பக்கத்தில் உள்ள நாட்டில் வந்து சொருவி விடணும் அந்த மாதிரி சொருவி விடணும் கொஞ்சம் அழகாக நீட்டாக வச்சுட்டு சொருவி விடுங்க பேக் சைடு சொருவி விடுங்க அந்த கா இந்த மாதிரி சொருவி விடணும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு சொருவி விடணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கம்பி தெரியாது ரெண்டு டைம் ரொட்டேட் பண்ணணும் அதே சைட்லேயே கொண்டுட்டு போகணும் நீங்கள் வயரை கீழே வரைக்கும் சொருவணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கூடை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எவ்வளோ லென்த்துக்கு சொருவணுமோ வயர் இருக்குதோ அவ்வளோ லென்த்துக்கு சொருவி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி சொருவி விட்டுக்கோங்க நான் உங்களுக்கு வயர் நீட்டிகிட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சரியாக தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு நாட்டுக்கு சொருவி விட்டுருங்க பக்கத்தில் உள்ளதில் சொருவி விட்டுட்டு இதை டைட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வயரையும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வயர் எடுத்துக்கோங்க இந்த வயர் எடுத்துருக்கோம் இப்போது இந்த வயரை ரெண்டு டைம் ரொட்டேட் பண்ணணும் இந்த ஹோல் மாதிரி தெரியுது பார்த்திங்களா இந்த கம்பியில் கேப் தெரியும் அந்த கேப்பில் ரெண்டு டைம் ரொட்டேட் பண்ணிடுங்க ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கேருந்து வயர் எடுத்துருக்கோம் இந்த இதில் சொருவி விடணும் அந்த லைன் போகுது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல நீங்கள் சொருவி விட்டுருங்க ஃபஸ்ட்லேருந்தே நீங்கள் சொருவ ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி சொருவி விட்டுருங்க கீழே வரைக்கும் எவ்வளோ லென்த்துக்கு போகுதோ அவ்வளோ லென்த்துக்கு சொருவி விட்டுருங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு கம்பி தெரியாது அழகாக நீட்டாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த இந்த கலர் வயர் இப்போ இங்கேருந்து வயர் எடுக்கிறோம் நம்ம இந்த இடத்துல சொருவி விடணும் ஒரே மாதிரி சொருவி விடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த வயரை எடுத்து சொருவி விட்டுருணும் இந்த இதில் சொருவி விடணும் இப்போ வயலட் கலரை எடுத்துருக்கோம் அதை சாண்டில் கலரில் சொருவி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி சொருவி விட்டுட்டு கீழே வரைக்கும் சொருவி விட்டுக்கோங்க ஃப்ரேம் இல்லைன்றவங்க நம்ம சாதாரணமாகவும் சொருவி விட்டுக்கலாம் இப்போது இதே போல் நீங்கள் வந்து எல்லா வயரையும் இப்போ இந்த ச இதை எடுத்துகிட்டு இந்த சைடு ஹோல் தெரியுது பார்த்திங்களா அந்த ஹோல்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டைம் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டோம் அடுத்த டைம் ரொட்டேட் பண்ணி இந்த இடத்துல சொருவிடுங்க அடுத்தது இந்த இது இருக்குது பார்த்திங்களா இதை இந்த ஹோல் தெரியுது பார்த்திங்களா இந்த ஹோல்குள்ளே ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததுக்குள்ளே இப்படி கொண்டு வந்து சொருவிடுங்க இப்படி எல்லா இதையும் சொருவிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கம்பி தெரியாது நீட்டாக இருக்கும் ஃபினிஷிங் இந்த மாதிரி முடிங்க நான் போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதை ஃபுல்லும் ஒரு டைம் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடே தான் சுற்றணும் இந்த சைடு நமக்கு வயர் எந்த டேரக்ஷனில் போயிருக்கோ அதே டேரக்ஷனில் சுற்றிட்டு வாங்க நான் சுற்றி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு சொருவி முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் சொருவி முடிச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி நான் உள்ள வரைக்கும் வயர் இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாமே சொருவி இருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி எல்லா சைடும் சொருவிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு அப்போ காட்டும்போது உங்களுக்கு எப்படி சொருவினேன்றது உங்களுக்கு வயர் நிறையா இருந்ததுனால தெரியாது இப்போ நான் சொல்கிறேன் அதை அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் செய்யுங்க இப்போது இந்த கம்பி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கம்பியில் இந்த வயரை எடுத்து இந்த கம்பிக்கும் இந்த போட்டிருக்க முடிச்சுக்கும் நடுவில் ஒரு கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கேப்பில் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும் இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரொட்டேஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டேஷன் பண்ணிடுங்க ரொட்டேஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த இந்த வயர் நீட்டிகிட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த சைடு நம்ம வந்து சொருவிடணும் நம்ம கிராஸ் கட் ட்ராலி சிவன்கன்றதுனால நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி சொருவுங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சொருவிக்கோங்க இந்த மாதிரி சொருவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு இந்த ஷேப்புக்கு போகும் ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஷேப்புக்கு போயிட்டு அடுத்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த சைடு கொண்டு வந்திருக்கோம் 
லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போது ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு போகும் இந்த மாதிரி போகும் வயர் வயரோட டைரக்ஷன் மாறி மாறி போகும் இந்த மாதிரி போயிருக்கு இப்போது லெஃப்ட்டுக்கு போயிருக்கு லெஃப்ட்லேருந்து திரும்ப ரைட்டுக்கு இந்த மாதிரி ரைட்டுக்கு போயிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ரைட்லேருந்து திரும்ப லெஃப்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூஸாக போட்டுகிட்டே வரணும் நான் கீழே வரைக்கும் கொடுத்துருக்குறேன் பாருங்கள் கொடுத் போட்டிருக்க பதினோரு நாட்டிலையும் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் பத்து நாட்டுக்கு நான் உள்ள வயரை வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அப்போ தான் நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நமக்கு எவ்வளோ வயருக்கு நமக்கு சொருகிறோமோ அப்போ தான் இந்த ப்ளேஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போது அடுத்த நாட்டை நான் சொருவி காட்டுறேன் இப்போது இந்த இந்த வயலட் கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த வயலட் கலரில் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாண்டல் கலரில் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கேப் வழியாக எடுத்துக்கோங்க இந்த கம்பிக்கும் இந்த நாட்டுக்கும் இடையில் உள்ள கேப் வழியாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அந்த அதை கீழே கொண்டு போயிடும் கீழே கொண்டுட்டு போய் இப்போ இந்த சாண்டல் கலரில் நம்ம வந்து சொருவி விடணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு போகுது இந்த மாதிரி ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு போகுது அடுத்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு இந்த மாதிரி வயரை பிடிச்சிக்கோங்க ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு போகுது அடுத்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு போகுது இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக நீங்கள் போட்டுகிட்டே வரணும் பாருங்க திரும்ப ரைட்லேருந்து திரும்ப லெஃப்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் சொருவி கொண்டுட்டு வாங்க இப்போ உங்களுக்கு இதே மாதிரி தான் நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இப்போது இந்த மாதிரி எல்லாமே சொருவி முடிச்சாச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டு இந்த மாதிரி எல்லாமே சொருவி கீழே வரைக்கும் நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இதை போ இதே போல் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அதே போல் நான் வந்து நம்ம கை கைப்பிடி போடுறதுக்கு வயர் எடுக்கணும் பதினஞ்சரை அடியில் வயர் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த கலரில் கைப்பிடி தேவைப்படுதோ அந்த கலரில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் வயலட் கலரில் கைப்பிடி போட போகிறேன் அதனால் வயலட் கலரில் எடுத்திருக்கேன் பதினஞ்சரை அடி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி உள்ளே சொருவி விட்டுருங்க இந்த நான் வந்து கீழே வரைக்கும் சொருவி இருக்கேன் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு ஆறு ஆறு நாட்டுக்கு சொருவி விட்டுருங்க இப்போ சொருவி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலான்றத பார்ப்போம் நான் சொருகிறத சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த மாதிரி சொருவிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு கூட ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ எப்படி கைப்பிடி போடலான்றத பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி சுற்றி வச்சுருக்கேன் நீங்களும் சுற்றி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது கைப்பிடி போடுறது எப்படின்றத பார்ப்போம் இது பதினஞ்சரை அடி வயர் இந்த இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது பூஜை கூட கம்பி அந்த பூஜை கூட கம்பியில் நம்ம எப்படி கைப்பிடி போடலான்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம் நம்ம இது இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு பத்து நாட்டுக்கு உள்ளே சொருவி விட்டுருக்கேன் நான் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு நாட்டுக்கு சொருவினாலும் போதும் இந்த மாதிரி சொருவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சுரசுரப்பான பக்கமாக இருக்குது இந்த பக்கம் சுரசுரப்பான பக்கமாக இருக்குது அந்த சுரசுரப்பான பக்கத்தை இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தீங்கன்னா வலுவழுப்பான பக்கமாக மாறும் அந்த வலுவழுப்பான பக்கம் தான் நமக்கு வேணும் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கேப் வழியாக இப்படி எடுத்துருங்க ஹோல் வயர் இப்போ ஹோல் வயரையும் எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடு நமக்கு வந்திருக்கு இந்த சைடு வரும்போது இப்படி கொண்டு வரணும் இப்படி கொண்டு வந்திருக்கோம் பார்த்திங்களா இதை லைட்டாக இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா இப்போது இந்த இடத்துல சுரசுரப்பான பக்கமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல டபுளாக வந்திருக்கும் சுரசுரப்பும் இருக்கும் ஆனால் வலுவழுப்பான பக்கமும் இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்திருக்கும் இப்போது இந்த இதை இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது சுரசுரப்பான பக்கம் இந்த சுரசுரப்பான பக்கத்தை இதுக்கு உள்ளே கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு டைமும் இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து வெளியில் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி கொடுத்து எடுக்கணும் பாருங்கள் இப்போது நம்ம இப்படி எடுத்திருக்கோம் இப்படி எடுத்திருக்கத இந்த வலுவழுப்பான பக்கம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை லைட்டாக இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணால் தான் நமக்கு இந்த இடத்துல சுர சுரப்பான பக்கமாக வரும் இந்த மாதிரி வரும் அப்போது நம்ம இந்த மாதிரி சுரசுரப்பான பக்கமாக எடுத்து வச்சுக்கணும் லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஹோல் இதையும் 
உள்ள ஒவ்வொரு டைமும் இன்சர்ட் பண்ணணும் நீங்கள் பெரிய வயராக போட்டுட்டு பதினஞ்சரை அடியையும் எடுக்கணுனாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் போடணுனாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம் இந்த மாதிரி எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்படி வரும் அப்போது நம்ம இதை லைட்டாக இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி வச்சுக்கணும் இப்படி வச்சால் தான் நமக்கு இந்த பக்கம் சுரசுரப்பான பக்கம் வரும் இப்போ சுரசுரப்பான பக்கம் வந்துருச்சு இதுக்குள்ளே வயரை ஃபுல்லும் இன்சர்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த பக்கம் இப்படி இருக்கும் வலுவலுப்பான பக்கமாக இருக்கும் இதை லைட்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி திருப்பி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சுரசுரப்பான பக்கமாக மாறிடும் அந்த சுரசுரப்பான பக்கத்தை எடுத்து இந்த ஹோலுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க இன்சர்ட் பண்ணி வெளியே எடுத்துருங்க இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா வலுவலுப்பான பக்கம் வந்துருச்சு இப்போது இந்த இடத்த லைட்டாக இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க திருப்பி விட்டுக்கோங்க திருப்பி விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஹேண்டில் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போது இந்த மாதிரி தான் வரும் பாருங்கள் டபுள் தான் இருக்கும் சுரசுரப்பும் வலுவலுப்பும் உங்களுக்கு சேர்ந்த மாதிரி தெரியும் இந்த மாதிரி ஹேண்டில் போட ஆரம்பிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இது ஃபுல்லத்தையும் உள்ளே விட்டுக்கோங்க உள்ளே விட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த சைடு ஹேண்டில் வரும் இதை லைட்டாக இப்படி சுரசுரப்பான பக்கமாக மாற்றிட்டு நம்ம ஹோல் வயரையும் இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும் ஹோல் வயரையும் இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது திரும்ப இந்த மாதிரி வந்துடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்தது திரும்பவும் இது ஃபுல்லையும் எல்லா வயரையும் எடுத்து இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடணும் இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் அப்புறம் இதை லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க இல்லைனா அதுவே நிற்கும் அப்புறம் எல்லா வயரையும் இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி வெளியில் எடுத்துக்கோங்க இப்படி வெளியே எடுத்துக்கோங்க திரும்ப இந்த சைடு இப்படி ஒரு ரொட்டேஷன் திரும்ப இந்த வயர் ஃபுல்லும் எடுத்து இந்த ஹோலுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப இதை இது நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி கீழே இறக்கி விட்டுட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி வச்சுக்கோங்க இதே போல் நீங்கள் கண்டினியூஸாக இந்த ஹேண்டில் ஃபுல்லும் போடணும் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு திரும்ப லைட்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது அது எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதுக்குள்ளே இப்படி போட்டுட்டு திரும்பையும் இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை கண்டினியூஸாக பண்ணணும் இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்பியும் இதை இப்படி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இதை நல்லா டைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு இதுக்குள்ளேயே திரும்ப விடணும் உள்ளே விட்டுட்டு திரும்ப இந்த சைடு இருக்கணும் திரும்ப இந்த ஹோலுக்குள்ளே விட்டுக்கோங்க ஹோலுக்குள்ளே விட்டுட்டு இதை லைட்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இந்த கம்பி இதை இப்படியே கண்டினியூஸாக நீங்கள் போட்டுகிட்டே வரோம் இதை ஃபுல்லும் போட்டு முடிங்க இந்த கம்பி இருக்கிறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது இதுக்குள்ளே பேலன்ஸ்க்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு இதுக்கும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த கம்பியில் கொடுக்கும்போது கஷ்டமாக இருந்துச்சு இந்த ரப்பர் பேண்ட் போட்டிருக்கிறது இது போடுற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு இதுக்கு வேணால் வரும் அதை அவுத்து விட்டுட்டு திரும்பியும் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு போட்டுக்கோங்க
இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க திரும்பவும் இதை எடுத்துகிட்டு இது ஃபுல் ஒத்தையும் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுக்கோங்க எடுத்து விட்டுட்டு திரும்ப இதை இந்த சைடு ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இது ஃபுல்லும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து திரும்ப இதை ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இது ஃபுல்லும் எடுத்துக்கோங்க நமக்கு இப்படி எடுக்க கஷ்டமாக இருக்குன்றதுனால தான் என்ன பண்ணோன்னா ரப்பர் பேண்ட் போட்டு விட்டுருந்தோம் இப்போ இந்த கம்பி வர்றதுனால இப்போது இதை எடுத்து விட்றோம் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுருந்தோம் திரும்ப இதை ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இது ஃபுல்லத்தையும் இந்த ஹோல்குள்ளே விட்டுருங்க திரும்ப இது ஒரு ரொட்டேஷன் அதாவது இந்த சுரசுரப்பான பக்கத்தை இங்கே உள்ளக்கு இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க இந்த கம்பி வரும்போது நமக்கு உள்ளக்க அந்த ஃபுல் இதையும் கொடுக்க முடியாது இதை போட்டுட்டு வேணால் நீங்கள் வந்து ரப்பர் பேண்டை போட்டு விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப ஒரு ரொட்டேஷன் லைட் ரொட்டேஷன் கொடுத்தாலே போதும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஹேண்டில் ரெடி ஆகிடும் இப்போ இதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு சொருவணும் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த இதை ஃபுல்லும் எடுத்து இந்த ஹோல்குள்ளே விடணும் ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோல்குள்ளே விட்டுருங்க இந்த மாதிரி எடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஹோல்குள்ளே விட்டுக்கோங்க அடுத்தது ஒரு ட்விஸ்ட் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் இந்த கம்பி வரும்போது நீங்கள் வயரை எல்லாமே ரிமூவ் பண்ண தான் செய்யணும் அடுத்து ஒரு ட்விஸ்ட் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க வயரை எல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க மறைக்கிற <laughs> கொடுங்க கொடுத்து கொண்டு வாங்க கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுற அளவுக்கு கொண்டுட்டு வாங்க இந்த மாதிரி கொண்டுட்டு வந்துட்டே இருங்க கொண்டுட்டு வந்துட்டு இதை ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த கம்பி தெரியாது பண்ணும்போது கொஞ்சம் நெருக்கமாக பண்ணிங்கன்னா நமக்கு தெரியாது இதை இங்கே கூட போடுங்க இப்போது இதுலேயும் அப்படியே சுற்றிட்டே வரணும் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் சுற்றிட்டே வாங்க சுற்றிட்டே வந்துட்டு இந்த ஹோல் வழியாக எடுத்துகிட்டு கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த்துக்கு இந்த சுற்றணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 
இப்போ நமக்கு இந்த கம்பியை சுற்றி முடிச்சிட்டோம் நீங்கள் ரப்பர் பேண்ட் போடணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படியே சுற்றணுனாலும் சுற்றிக்கலாம் இதில் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க இப்போ இங்கே இருக்காங்க அப்புறம் திரும்ப ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக போட்டுகிட்டே வாங்க இது வரைக்கும் ஃபுல்லும் போட்டு முடிச்சுட்டு சொருவி விடுங்க நான் உங்களுக்கு சொருவி எல்லாமே முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போது இந்த ஹேண்டில் எப்படி போடலான்றதை பார்த்தோம் இப்போ பாருங்கள் நான் இது மாதிரி எல்லாமே சொருவி முடிச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி நீங்களும் சொருவி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க இப்போ நமக்கு பூஜை கூட ரெடி ஆகிடுச்சு சிவன் கண் நாட்டில் நம்ம வந்து பூஜை கூட போட்டு முடிச்சுட்டோம் இதே மாதிரி நீங்களும் போட்டு பாருங்கள் போட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் இந்த பூஜை கூடைய நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த பூஜை கூட இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த பூஜை பூஜை கூட உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த பூஜை கூட உங்கள் நீங்கள் போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களோட ஃபோட்டோஸை என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணால் வாட்ஸ்அப் நம்பர் எயிட் இது உங்களுக்கும் ஏதாவது வேறு கூட மாடல் தெரிஞ்சாலும் எங்களோட எங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் ஷேர் பண்ணி வைக்கலாம் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஷேர் பண்ணி வைங்க எயிட் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ செவன் ஜீரோ நைன் எயிட் ஒன் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஷேர் பண்ணி வைங்க உங்களுக்கு ஃப்ரேம் தேவைப்பட்டாலும் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்ச வீடியோஸ் இது போல் நீங்களும் ஏதாவது வீடியோஸ் எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஷேர் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப் நம்பர் எயிட் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ செவன் ஜீரோ நைன் எயிட் ஒன் ஃப்ரேம் தேவைப்படுறவங்களும் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுறது மூலமாக அவங்களும் இது போல் ஏதாவது கற்றுக்க கற்றுக்குவாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணாலும் ஷேர் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு இது போல் வேறு ஏதாவது கிராஃப்ட் ஒர்க் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேளுங்க இல்லை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணியும் நீங்கள் கேட்கலாம் இது போ கைத்தொழில் டாட் காம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை இது போல் வேறு வீடியோஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்